ಬೇವನ ಸೀಲೇಗ ತಾತೋ ಡೈರಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಜ್ಗಾರ ಡೈರಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾನು ಇವರು ಅನ್ನೇ ಚಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ವಾಳಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿಥಿಗಳ ಉಂಚಿನ ಪಾಟಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ್ ಗಾಡಿ ಧೈರ್ಯ ಸಾಗರ್ ಗಾಡಿ ರೈಲ್ವೆ ತಿರುಪತಿ ಗಾರಿಗೆ ಡೈರಿ ಸಿಎಂ ತಿರುಪತಿ ಗಾರು ಒಂದು ಡೈರಿ ಇದೇ ಕಾಯ್ಕೊ ಪಾಪಲು ವಿಜಯ ಶಂಕರ ರಾಮ್ ಕೂತು ಇದ್ದರು ರಾವಲಿ ಕಾವ್ಯ ಭವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಭವ್ಯ ನಾಗಜಪುರ ಕೂಲ ಮಾತಾಡಿ ನಡೆದ ಅಮ್ಮಾಯಿಲು ವಾಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಡೈರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಮ್ಮಗಾರ ನೀವು ರಾವಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಟುಂದ್ರಿ ಐಪೋಟಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಸಂಗಾಲು ಉಂಟಾಯಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 
స్టాగ్నేషన్ లేకుండా ఉండాలి అంటే ఇలాంటి సరదాలు అనేక అవసరం అందులో పార్టీ మొగుడు పెళ్ళ కానీ పెళ్ళ మొగుడు కానీ ఎవరైనా సరే యాక్చువల్గా టాలెంట్ ప్రకారం ఆయన భర్త అయితే అంటే డైరెక్టర్ ఇస్ ద బాస్ ఆఫ్ ది సినిమా ఇప్పుడే పవర్ విషయంలో మనం అదృష్టంగా అడుగు పాడుతూ పనిచేస్తుంటే అన్న అన్న సామెత గారు ఆయన మనం అప్పటి నుంచి అనుకుంటూ లేకపోతే అన్ని సినిమా ఒక సంవత్సరంలో మోర్ దాన్ సెవెన్ పొద్దున మార్నింగ్ సెవెన్ అంటే ఏంటండి నాలుగున్నర లేవాలి సినిమా యాక్టర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆర్ట్ నేను యాక్ట్ చేస్తున్నాను అంటే నాలుగున్నర లేస్తే తప్ప నా పర్సనల్ పనుల తర్వాత దేవుడు పనుల తర్వాత మేకప్ పనుల తర్వాత షూటింగ్ చేయడానికి మూడు గంటలు పడుతు మధ్యలో మార్నింగ్ సెవెన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి సాయంత్రం ఆరింటి వరకు ఒక సినిమా చేసి మళ్ళీ సాయంత్రం ఆరు నుంచి రాత్రి పన్నెండు దాకా ఇంకో సినిమా చేసినాం అవి రోజులు ఆ రోజులు ఎంత బాగుండే రౌండ్ క్లాక్ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇరవై రెండున్నర గంటలు పనిచేసి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు చేసినటువంటి ఒక మామూలు నటుడు మీ ముందు ఇంతకంటే ముఖ్యం నాకు చాలా ఇష్టమైన విషయం ఏంటంటే అనేక రంగాల్లో వాళ్ళు వాళ్ళు సాధించినటువంటి ఇవాళ అవార్డు తీసుకున్నటువంటి పేరు పేరు శ్రమించాలి మీ పేరు దాన్ని చెప్పాలి అసలు మెయిన్ మ్యాటర్ చూడాలి మెయిన్ గా చెప్పాల్సిన ఆయన ఈ వ్యక్తి గురించి చెప్పే ముందు నాకు గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది దీని వల్ల అసలు రాజకీయానికి నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేని రోజున రాత్రి పూట లైట్లు కూడా లేకుండా నన్ను తీసుకెళ్ళి ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ చేయించారు కాన్స్టిట్యున్సీలో చీకటిగా ఉంది సడన్గా దింపారు నన్ను ఒక పెద్ద గమ్ అసలు మనం ప్రమేయం ఉండదని అంటే అని చూడాలి మనం మనం దిగ ఊరికే అట్లంటే చాలు వాళ్ళు దింపారు సార్ అక్కడి నుంచి కబుర్లు తీసి ఇస్తారు పైన లారీ మీద పడేసారు చూస్తే సడన్గా చూస్తే అన్ని కాగడాలు మొత్తం చెప్పాలి కూడా నాకు నేను బ్రదర్ అంటే చాలా చిన్న అంత ప్రేమలో ఆప్యాయులు మనం చెప్పాలి అంటే ప్రాణం ఇవ్వడంలో అనేక రకాలు ఉంటాయి సాయి నాకు ఇది కావాలి అని అంటే డన్ అంటే మనకి కూడా అడగటంలో సంస్కారం ఉంటే చేసే వాళ్ళలో సంస్కారం ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రూవ్ చేసిన వాళ్ళు నాతో ఉన్నవాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక డైరీ మీద కమింగ్ టు పాయింట్ ఒక డైరీ మీద నిజంగా మాట్లాడుతూ వాళ్ళందరూ చెప్పారు పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు వెయిట్ అంత ఈజీ కాదు ఈజీ సంగతి తీసి పక్కన పెడితే అర్హత ఒకటి ఏడవ నేను వేసేసుకున్నాను పది సంవత్సరం నేనే బుక్ చేసుకుని నేనే వెళ్ళాలి అదే ఇలాగ చిన్న జోబులుగా వేసుకున్నాను తెల్ల తీసుకునే వేసుకున్నట్టు మన పెళ్ళు మనమే పెళ్లి చేసుకుని చేసుకోవచ్చు కానీ చూసేవాడు మనిషి ఎవడన్నా చూసేవాడు ఆ వీళ్ళిద్దరు బాగా ఒక అనుగ్రహానికి వచ్చారు అండి వీళ్ళు ఇట్లా వేసుకుంటారు చాలా పొరపాటు నలభై ఒక్క సంవత్సరాల నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు నుంచి ఈ వాటికి నిన్నే దిల్రాజ్ గారి సినిమాని చూస్తున్నాను స్టిల్ ఐ వర్కింగ్ ఇన్ so i have all the uh, ability or i have not to arabata 100% undi okay first man maatadukuntadu evaraina evaraina evaru itra induku gopavadu anante aitha prasadha induku gopavadu amra university laanti youngest age lo doctor degree is clear ante prime minister gar dane and it is clear prime minister ka kaam hai rajendra prasad cinema ne and these are the paper lo వాళ్ళు ఇవ్వక ఏం చేస్తారు ఇస్తా ఇచ్చే స్థితికి మనం కలగాలి పెరిగిన రోజున ఇలా మీలాగా ఒక కుటుంబం ఒక కుటుంబం లాగా ఇవాళ అందరూ ఉన్నారు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అది బల్లం వేణుమాధవ్ని మీరు 
అప్పుడప్పుడు కొంచెం తీసుకురాలా చెప్పండి అన్ని తనే చేయాలి కనీ అన్ని అదొక అద్భుతమైనటువంటి ఎప్పుడైనా సరే కొంతమంది కొంత స్టేజ్ కి వెళ్ళాలి అని అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏదో ఒక క్యాప్ సో వల్లం నాకు తమ్ముడైన అతనిలో ఉన్న క్వాలిటీస్ మాత్రం నేను ఎప్పుడు అతనికి ఫ్యాన్ నలభై ఒక్క వేళ తెలుగు సినిమాలు నాన్ స్టాప్ గా ఈ రేంజ్ వర్క్ చేసిన యాక్టర్ లేడు ఎంత వరకు అనే మాటని ప్రూవ్ చేసి నేను ప్రూవ్ చేస్తాను మీ బాధ అండి మనం ఎవరు ఎవరు అడిగినా సరే మనం చూపించగలుగుతుంది వి ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు బి కమెంటెడ్ బై ఎనీ బడి ఎవరు మనం మాట అనకూడదు అనే పరిస్థితి కూడా మనం లేదు అంటే ఒక మాట మీరు ఒక యాక్టర్ నేను మీ ఫ్యాన్ ఇది తీసి పక్కన పెట్టి నేను ఒక విషయం చెప్పాలని షాక్ ఈ వేళను ఎంతమంది యాక్టర్స్ సమాజానికి పనికి వస్తున్నారు మీరు మాకు చెప్పండి ఎవరి సినిమాలు సమాజానికి పనికి వస్తున్నారు ఆ నలుగురు లాంటి సినిమాలు తీసుకున్నారు లేకపోతే అతను నవ్వుల సినిమాలు తీసుకున్నారు లేకపోతే ఓనమా లాగా ఏదైనా ఎడ్యుకేషన్ సినిమా తీసుకున్నారు లేదు ఆత్మహత్యల మీద చచ్చిపోవడం ఎంత తప్పు మిశ్రీ అభిలాష్ సినిమా దగ్గర నవ్వుతో కలిపి చెప్పినటువంటి ఏకైక యాక్టర్ మీద కొంతమందికి ఎవరికన్నా అంటే మనం ఇది కరెక్ట్ అని మీకు మీ ముందు నేను ప్రూవ్ చేసే చేస్తాను అంతవరకు వెరీ హ్యాపీ మరొక తిన్నా పాప అన్ని చేశారు ఫిమేల్ ఒక హీరోయిన్ మేడం సినిమా చేసిన శిష్యుడు నువ్వు చేయకపోతే ఉత్తమ నటి నంది ఉంది ఒప్పించటం అందులో మెప్పించటం విత్ వాయిస్ విత్ సింగింగ్ అందులో పాడాను సో ఈ గురించి చెప్పడంలో సో ఫీమేల్ కూడా వేయడానికి నువ్వు రెడీ అవుతుంది ఇదే కదా ఇంతకంటే అంటే మనం చేసే పనులు మనం సాధించటం జీవిత సాఫల్యం అంటే మనం పది మందికి ఉపయోగపడటం జీవన సాఫల్యంలో నేను చాలా డబ్బు పోగొట్టినా కూడా నేను జీవితానికి సరిపడినంత నా ఫ్యామిలీకి సరిపడినంత సంపాదించారు జీవన సాఫల్యం బాగానే ఉంది జీవిత సాఫల్యం రాజేంద్ర ప్రసాద్ సినిమా చూసి చాలా మంది నాకు అయ్యారు అవుతున్నారు Thank you very much, sir. You are a good one. Thank you very much, sir. You are a good one. Thank you very much, sir. You are a good one. Thank you very much, sir. You are a good one. Thank you very much, sir. You are a good one. Thank you very much, sir. You are a good one. Thank you
జీవన సాఫల్యం అవార్డు తీసుకున్న గౌరవనీయులు మరి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలే కాకుండా అన్ని కార్యక్రమాల్లో తర్వాత పూర్తి చేస్తూ రెండు రాష్ట్రాల్లో ఒక మంచి పేరు తెచ్చుకున్న సేవారంగ నిపుణులు మళ్ళీ ఆయన విజయ్ కుమార్ గారికి అదేవిధంగా ఈరోజు కార్యక్రమాల్లో పాలుపంచుకున్న జయ కుమార్ గారికి సాగర్ గారికి అదేవిధంగా మాధవరెడ్డి గారికి సురేష్ గారికి మద్రాస్ మురళీధర్ గారికి భాస్కర్ రావు గారికి గౌరవ గారు రచన గారికి సుభద్ర గారికి బాలాజీ నాగేంద్రం గారికి మరి సినీ నిర్మాత సుబ్బారెడ్డి గారికి వసతులు మూడు వందలు సినిమాల పైన అన్ని రంగాల్లో నిపుణత ఉంది ఎవరు నా సినిమా రిలీజ్ కాలేదు ఆడియో రిలీజ్ కాలేదంటే మరి అక్కడ సాయి మీద ప్రత్యక్షం అవుతారు అక్కడ అటువంటి మరి తనకు ఉన్న ఉన్నదా ఉన్న లేదా అని కాదు కానీ ఒక మనోబలం ఎందుకంటే ఈరోజు చిన్న చిన్న సినిమాలు చాలా వెలుగు నోచుకోవడం అటువంటి వారందరికీ ఈరోజు సాయి వెంకట్ గారు తర్వాత తను సినిమాలు డబ్బింగ్ సినిమాలు చేసుకుంటూనే డాన్సర్ చేసుకుంటూనే మరి ఆడియో ఫంక్షన్లకు కానీ ఆ సినిమా రిలీజ్ తోటి కానీ ఇతర మిత్రం తోటి మాట్లాడే ఒక మనసున్న ప్రొడ్యూసర్ ఒక డైరెక్టర్ సాయి వెంకట్ గారి అదేవిధంగా సాయి వెంకట్ అడిగాము ఒకసారి ఎప్పుడు పిషా సినిమాలు తప్ప మన సినిమాలు చేయాలి పిషాచి వన్ పిషాచి టూ పిషాచి త్రీ అంటే అందుకనే మా పల్లె మేరు మాధవ్ కూడా అది ఆయన పిషాచి గ్రామం ఉన్న ఓవాలని చెప్పి ఆయన తోటి స్టార్ట్ చేయించారు మొట్టమొదటి తొలి ప్రసంగం అదేవిధంగా పూజలు మరి గౌరవనీయులు మా మన సినిమాలకి వన్నె తెచ్చిన జంధ్యాల గారు కానీ ఈరోజు మన ముందరున్న రేలం నరసింహరావు గారు కానీ ఈవీ సత్యనారాయణ గారు కానీ మరి ఈ సినిమాలు ఈరోజు రావటం లేదు ఎందుకంటే పెరుగుతున్న ఈ సినీ వాల్యూస్ అనుకోండి తగ్గుతున్నా అనుకోండి కానీ ఈ రంగంలో ఈరోజు ఒక మూడు గంటలు ఖచ్చితంగా డెబ్బై సినిమాలు చాలా తక్కువ ఎందుకంటే కృతజ్ఞంగా ఆశ్చర్యం పెట్టాలంటే పెట్టాలంటే ఆ సీన్ లో పెట్టాలన్న ఆలోచన ఈరోజు ప్రొడ్యూసర్ వస్తుంది కానీ ఈరోజు సరిగ్గా జంధ్యాల సినిమాలు చూసినా ఈవీ నర్సింగ్ ఈవీ సత్యాల సినిమాలు చూసినా మరి ప్రస్తుతం రేలం నర్సింహరావు గారి సినిమాలు చూసినా కూడా నిజంగా సహజంగా ఆశానికి వచ్చే విధంగా ఉండి పడే మరి గౌరవనీయులు మా రేలం నర్సింహరావు గారికి అదేవిధంగా ఈరోజు మరి ఇప్పుడు ఇవాళ ఆదివారం జెమినీ టీవీలో చాలా సీరియల్ వస్తాయి అతను ఏ విధంగా గోడలు రంపాలి గోడలు పెట్టు దిగంగా ఎట్లా ఆ ర్యాడ్ తీయాలి మరి పాలల్లో విషయం ఎట్లా కలపాలి ఇష్టాలు సిలిండర్ ఇంట్లో పేరాలి వచ్చే వారం పేరు దొంగాలి అన్న బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఇవన్నీ కూడా మీరు పక్కకు పెట్టి ఈ కార్యక్రమం వచ్చినందుకు కూడా మీ అందరికీ మనకు ఉంటారు ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే సీరియల్ లేనట్టు ఈ సీరియల్లో ఇవే సీరియల్ అన్నట్టు ఆ గ్యాస్ పోయి మీద పాలు మాడిపోయిన అలా చూడనట్టు మరి త్వరలో త్వరలో నమిత వెంకట్ని చేసుకుంటుందని నా నాలుగు వారాలు అలాగా చేసుకుంటారా తెలియదు అత్తగారు మోడి పెట్టుకుంటే సాయంత్రం రావాలి కింది పెట్టి వరకు అంటే నాలుగు వారాలు అలాగా అంటే ఉత్కంఠలో కూడా మీరు అందరు కూడా అవన్నీ పెట్టుకుంటూ వచ్చినాం నా కూడా మీ అందరికి ధన్యవాదాలు కనీసం ఇంత రిలీజ్ చేసుకున్నాను మీరు అందరు మరి అటువంటి నేపథ్యంలో ఈరోజు బల్యం సంస్థ అవార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమం ఈరోజు ఎందుకంటే విభిన్న రంగాల్లో విశ్వ సేవ నుంచి అందరికీ కూడా ఈరోజు ఒక మంచి కార్యక్రమం ఎందుకంటే చాలా మంది అవార్డులు ఈరోజు ఇస్తుంటారు కానీ ఒక్కొక్క రంగంలో గవర్నమెంట్ ఏమైనా వ్యక్తికి విశ్వ పురస్కారం ఇవ్వడం అదేవిధంగా మిత్రు విజయ్ కుమార్ గారికి జీవన సామాన్య పురస్కారం ఇవ్వడం అది మా గౌరవని నట కెరీర్ ద్వారా మరి అందుకోవటం కూడా మరి మేమందరం కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నందుకు కూడా ధన్యవాదం తెలియజేస్తూ మరి బల్లెం మేము మాత్రం అడిగాను ప్రోగ్రామ్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అడిగాను అయితే ఇంకాక మా రాజ ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు రాజ ప్రసాద్ గారి పుష్కర కాలు డైరీ అంటే ఖచ్చితంగా వస్తా అని చెప్పారు ఎందుకంటే చాలా రోజులే కలవదు ఎందుకంటే ఎప్పుడు వైజాగ్ తిరుగుతాదు లేకపోతే ఇక యువతి వాళ్ళు మేము కూడా మరి తిరుగుతున్నాం అక్క మా దుకాణం మాకి మా దుకాణం వాళ్ళు కనుక ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా బిజీ ఉండాలి ఇటువంటి నటుడు ఈరోజు బిజీ ఉంటాడు ఎందుకంటే అన్ని ప్రతిభాలు ఉండి ఒక హీరోగా ఆశ్చర్యుడుగా థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ గా విలన్ గా 
ఇంటి అవార్డు కూడా తీసుకున్న ఒక మహామనిషి మరి సత్య ఎన్టీ రామారావు ఉన్నప్పుడు ఆమె ఆశాల మేరకు మరి రాష్ట్రంలో రెండు సార్లు ఇరవై ఐదులో కానివ్వండి తొంభై నాలుగులో కానివ్వండి అధికారులు తేవడానికి ముఖ్య కార్యక్రమంలో రాయణ ప్రసాద్ గారు కూడా ఒకరు నేడు ముఖ్యమోహన్ గారు కానీ రాయణ ప్రసాద్ గారు కానీ ఇంకా నేను అందరం గురించి చూసాను ఎందుకంటే సినిమా యాక్టర్ రావడం ఒకరు ఆయన సినిమా యాక్టర్ రూపంలో ఒక మా మంచి మంచిగా ప్రోత్సహించిన వ్యక్తిగా మరి ఎటువంటి ఉదయం నుంచి సాయంత్రం రాత్రి ఇంకా చెప్పినట్టు వారి వద్ద తిరిగానని చెప్పేసి నోటిఫైడ్ అయ్యారు ఆశాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో నేను పార్లమెంట్ ఎమ్మగన్నప్పుడు కరెంట్ లేదు ఆ ఇప్పుడు తర్వాత కరెంట్ వచ్చిన కొన్ని నా ఎంపీ కూడా మీకు ఇచ్చాము అంటే దాదాపు రెండు వేల మంది ట్రైబల్స్ డ్యూటీ పట్టుకొని రాయ ప్రసాద్ గారి కోసం వెయిట్ చేశారు రాత్రి అంతరాత్రి వేరే యాక్టర్ ఎవరున్నా సరే ఆమె ప్లేస్ ఎందుకండి వెళ్ళిపోదామంటే మేము కూడా ఏం చేసే పరిస్థితి లేదు కాదు కానీ పోదాం లేట్ అయితే చెప్పాము మరి లేట్ అవుతుంది అని పోలీసులు కూడా బాధించారు కొద్ది ఎస్టీబీ స్టేజీ వద్దంటే లే లేదు ఖచ్చితంగా పెద్ద ఆయన మాట వినాలి ఇప్పుడు వెనుకోపరచడానికి గెలిపేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో రాత్రి రెండు గంటల వరకు కూడా ప్రచారం చేసి నా గెలుపు కూడా మరి ముఖ్యమైన మాట్లాడుకుంటాం కానీ ఒక సభలో అర్థం కూడా చాలా అద్భుత అటువంటి మరి విష్ట వ్యక్తి మీద ఈరోజు పన్నెండు సంవత్సరాలు పుష్కర కాలం మరి ఈరోజు మనం మీకు కొన్ని టీవీలు చూస్తుంటా ఈరోజు ఒక్కొక్క టీవీ ఒకరికి ఉంటుంది ఆ టీవీ పెడితే ఈ నేమ్ కాలే కనపడితే ఆయన ఆలోచనలో ఈరోజు చూస్తుంటా మనం టీవీ పని చేసి నెక్స్ట్ ఛానల్ జబ్బు చేస్తుంటా అటువంటి ఈరోజు సినీ డైరెక్టర్ కానివ్వండి క్యారెక్టర్ కానివ్వండి ఒక మ్యాచ్ని కానివ్వండి పన్నెండు సంవత్సరాలు మరి విభిన్న గెటప్ లోపల వివిధ రూపాల్లో రాయ ప్రసాద్ గారి ఇంట్లో చేయడం అంటే నిజంగా ప్రజలు మన ధైర్యకి గర్భం పడుతుంది అర్థం పడుతుంది మరి ధైర్యాన్ని కొడుతున్నారు కనుకనే ఈరోజు రాయ ప్రసాద్ గారి కీర్తి ప్రతిష్ఠ ఈరోజు మన ఉభయ రాష్ట్రాలు కాకుండా మరి బయట కూడా మేము అమెరికా పోయినప్పుడు కూడా నాకు ఫైవ్లో కలిసి రామ్మర్ సినిమా చేశాం వేణు అనే ఒక మిత్రుడు శ్రీకాంత్ దాంట్లో అక్కడ అది ఏమేమి సినిమాలు అంటే చూపించాను మూడున్నర సినిమాలు ఆ నలుగురు సినిమా కానీ మీ శ్రీయోగ్ గారి కానీ రామ్ మర్ మూడు అమెరికా గురించి సినిమాలు నేను రాత్రి కూడా వాళ్ళకి ప్రొజెక్టర్స్ ఉంటాయి అంటే ఒక సహజంగా నటులున్న వాడు ఆటోమేటిక్గా చాలా మంది నటులున్నారు మనకు సార్ ఎన్టీ రామారావు కానీ నేను సార్ నాగేశ్వర్ గారు కానీ నటులకు భాష చెప్పి నటుల్లో మరి ఈ తరంలో కూడా ఈరోజు రాయ ప్రసాద్ గారు మరి సహజంగా ఏ పాత్ర ఇచ్చినా కూడా వారిని జీవించే వ్యక్తి అటువంటి వారు పెరిగిన ఈరోజు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఒక డైరీ ఓపెన్ డైరీ కంటిన్యూ చేయడము ఆ డైరీ కూడా ఈరోజు ఉభయ రాష్ట్ర ప్రజలు ప్రజలు వాళ్ళని అభినందించడం కూడా నిజంగా బల్లెం మార్పులు విశ్రాంతి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి ఈరోజు అవార్డు తీసుకున్న విశ్రాంతులందరికీ మరి రాబోయే రోజుల్లో మీరు కూడా ఎవరైనా చిన్న సినిమాలు ఉంటే మా సాయం ఇంకా నెంబర్ కూడా దీనికి ఉన్నది ఆయన కూడా కంటాక్ట్ అని చెప్పి సందర్భంగా కోరుతూ ఈ కార్యక్రమం మరి విషయం మీ అందరికీ కూడా పేరు పెట్టిన ధన్యవాదాలు